मैंने आपको शुरू में एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी विच वॉज विस्कॉसिटी आपको तो आता हूँ विस्कॉसिटी क्या होती है लेट एस एज्यूम कि एक लेयर है ये इसके ऊपर फोर्स एफ लग रही है ठीक है और ये वी वेलोसिटी से जा रहा है तो ये जो फोर्स लगती है दिस इज मतलब क्या है कि नीचे वाला पार्ट मूव कर रहा है हमारा ठीक है ये किसी पार्ट से मूव करता है तो जो ये साथ में मूव करता है तो ये ऊपर वाली लेयर को मूव करेगा ये ऊपर वाली लेयर उसकी ऊपर वाली लेयर को मूव करेगी साथ साथ में मतलब फ्रिक्शन की वजह से ये एक्चुअली फ्लूड्स में एक फ्रिक्शन नाम की चीज़ होती है इंटरनल फ्रिक्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लेयर मूव करती है फ्लूड के अंदर तो वो लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर फोर्स लगाएगी कि वो साथ में मूव करे इसे कहते हैं विस्कॉसिटी मतलब फ्लूड के अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शन लगती है उसको हम विस्कॉसिटी कहते हैं उसकी मूवमेंट की या रिलेटिव मूवमेंट की वजह से जैसे सॉलिड में होता है डस्टर के बीच में जो हमारी फ्रिक्शन होती है मतलब अगर दो ब्लॉक्स आपस में मूव करना चाहें रिलेटिव मोशन हो तो इन केसेस के अंदर फ्रिक्शन लगती है सिमिलरली हमारा फ्लूड्स के अंदर होता है उसको हम टर्म कहते हैं विस्कॉसिटी नाउ दिस फोर्स दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी बाय डी वी बाय डी वाई यानी द चेंज इन विलोसिटी अपॉन द टोटल हाइट यानी अगर इसकी कुछ v है और इसकी v प्लस डी वी है और ये dy वाई है तो द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग विच इज डी वी अपॉन डी वाई सो इन दोनों से हमारा क्या कंक्लूड हुआ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इन टू डी वी बाई डी वाई और इसको कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने लगा दी विच इज माइनस नीटा ओके नाउ नीटा इसका एस आई यूनिट हमारा क्या आएगा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर विच इज वन डेका पॉइज और पास्कल सेकेंड एंड वन डेका पॉइज जैसे मैंने आपको बताया ये होता है तो पास्कल सेकेंड वन डेका पॉइज विल बी इक्वल्स टू टेन पॉइज एंड दिस नीटा इज विस्कॉसिटी दिस नीटा इज डर्म एज द विस्कॉसिटी इसके अंदर एक और लॉ है विच इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि वेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ फ्लूड इट एक्सपीरियंसिस ऑफ विस्कस फोर्स विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स फिलोसिटी यानी कोई भी अगर एक स्पेयर है हमारा स्पेरिकल बॉडी है वो अगर एक फ्लूड के अंदर मूव करती है विद अ विलोसिटी वी तो उसके ऊपर उसकी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगती है विच इज कॉल्ड द विस्कस फोर्स एंड विच इज इक्वल टू सिक्स पाई नीटा आर इन टू वी आर क्या है रेडियस है ऑफ द स्पेरिकल बॉडी नीटा हमारा विस्कॉसिटी वी इसकी विलोसिटी ओके सो दिस वॉज गिवन बाई एक्चुअली जी स्टोक्स इन एटीन फोर्टी थ्री तो अब इस चीज का काफी ज्यादा एप्लीकेशन है सबसे पहले मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना सिखाता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली में होती क्या है कि अगर हम कोई ये जो हमारा स्पेरिकल बॉडी है ये अगर हम किसी फ्लूड के अंदर ड्रॉप करें तो इनिशियली हम जीरो वेलासिटी उसको ड्रॉप करते हैं तो अपने वेट की वजह से नीचे फॉल होना स्टार्ट होगी और उस फ्लूड की वजह से एक बायट फोर्स लगेगी बायसी फोर्स जो मैंने आपको बताया था अब धीरे धीरे जब वेलोसिटी भी बढ़ेगी और अगर हमारा जो फ्लूड है वो विस्कस है तो एक एफ वी लगेगी यानी विस्कॉसिटी फोर्स ऑफ विस्कॉसिटी विस्कस फोर्स लगेगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी क्योंकि वेट इससे ज्यादा है अभी हमने माना वेट जो है हमारा बायट फोर्स से ज्यादा है तो नीचे गिरने लगेगा तो वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी ठीक है क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी अब जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारी विस्कस फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब W विल बी इक्वल्स टू एफ वी अपॉन एफ टी एफ वी एफ वी प्लस एफ टी उस टाइम पे क्या होगा उस टाइम के बाद हमारी वेलॉसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी दैट वेलॉसिटी विल बी कॉल द टर्मिनल वेलॉसिटी ओके सो so, हमको ये कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं W विल बी इक्वल्स टू एफ टी प्लस एफ वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी 4 अपॉन थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी रो हमारी जो स्पेरिकल uh, बॉडी है उसकी डेंसिटी है दैट विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन थ्री पाई आर क्यूब इंटू सिगमा इंटू जी सिगमा हमारी फ्लूड की डेंसिटी है प्लस सिक्स पाई नीटा आर वी टी यहाँ से आपकी वी टी की वैल्यू आ जाएगी This is very important. ये आप याद रखेंगे Objective point of view से इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है तो ये ध्यान रखें इस फॉर्मूले को विच इज टू बाय नाइन आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन नीटा ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखें और अगर इसका कर्व प्लॉट करना आता है आप इसका अगर कर्व प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा 
क्योंकि यहाँ पर एफ की इनिशियली जीरो है तो उसके वजह से वेलोसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी बट जैसे जैसे एफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या होगा ये बढ़ना थोड़ा कम हो जाएगी यानी इसकी स्लोप थोड़ी कम होती जाएगी एंड इवेंचुअली ये क्या होगा वी हो जाएगी और ये कॉन्स्टेंट हो जाएगी सो so, ये ग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है मैं आपको 